আর্যকৃষ্টি পরমোদ্ধাতা শ্রী শ্রী ঠাকুর আমার জগজননী শ্রী শ্রী বড় মা পরম পূজ্যপাল শ্রী শ্রী বরদা আর পরম পূজ্যপাল শ্রী শ্রী আচার্য দেবের চরণে আমার প্রণাম জানাই এখানে উপস্থিত সবাইকে আমার রানন্দিত জয় গুরু সর্বপ্রথম আমি একটু ক্ষমা প্রার্থনা করে নি সর্বপ্রথম আমি একটু ক্ষমা প্রার্থনা করে নি মানে রেসপন্ড না করতে পারার জন্য তবে যাই হোক শুনছিলাম কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিস আর আলোচনা লিপিকা মার আলোচনা অনেকটাই উদ্বুদ্ধ হলাম এত সুন্দর আমি তো মানে নাম দিয়ে শুনেছিলাম মাকে কিন্তু প্রথমই দেখলাম ফেসিয়ালি দেখলাম তো এত এত ভাগ্য এত খুবই বড় ভাগ্য যে ঠাকুরের যে নিয়ত সেবাধারী তার পরিবার থেকে উনি আর ঠাকুরের এত কিছু সবকিছু যে নিজের এক্সপিরিয়েন্স করেছেন আর নিজের জীবন ভিতর দিয়ে বুঝেছেন ঠাকুরকে তার কনভিকশনটা আমার খুব ভালো লাগলো যে হয়তো ঠাকুরকে আমি ভগবান না মানতে পারি ভগবান কিংবা ঈশ্বর আমি জানি না কিন্তু সে যে আমার জীবনের সর্বস্ব এইটাই হচ্ছে সব থেকে বড় জিনিস ঠাকুর তো সেটাই বললেন আমার এক্সাক্টলি মার কথা শুনে একজন তখন কার সময় যখন সে সে ঠাকুর ছিলেন ওড়িশা বালেশ্বর থেকে একজন মানুষ সুশীল চন্দ্র দাস ওনার জীবনীটা পড়ছিলাম একবারে একমতনই লাগলো উনি একবার যে শেষে ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করছেন ঠাকুর সবাই আপনাকে কত কিছু বলে ভগবান বলে অবতারী বলে ঈশ্বর বলে সদ্গুরু বলে আপনি কে আমি আপনার মুখ থেকে জানতে চাই যে আপনি কে তখন এই শেষে ঠাকুর তার কথায় বলছেন যে মনি আমি জানি না আমি কে শুধু একটা কথা বলতে পারি তোমার জীবনের অনুভূতি ভিতর দিয়ে যদি তোমার মনে হয় যে আমি যা যা বলেছি কিংবা বলছি তোমার জীবনে কোনো কাজে আসে আসবে তাহলে করে দেখো আর করার ভিতর দিয়ে যে অভিজ্ঞতাটা হবে যে এক্সপিরিয়েন্সটা হবে আর তার ভিতর দিয়ে তুমি আমার আমাকে যতটুকু বুঝতে পারবে আমি তোমার জন্য ততটুকুই কে কি মতন বলছে কে কি মতন ভেবে বসেছে কে কি মতন করে আমাকে সাজিয়েছে তোমার তাতে মানে মাথা ঘামানোর দরকার নেই তোমার জীবনের অনুভূতি দিয়ে তুমি আমাকে যতটুকু বুঝতে পারবে আমি তোমার জন্য ততটুকুই কত সিম্পল আনসার আজকে আমরাও অনেক সোসাইটি ভিতরে অনেক গুরু দেখি সদ্গুরু দেখি আমি কাউকে কম্পেয়ার করতে যাব না সবাই নিজের সাধনায় সবাই নিজের জীবনে অনেকটাই মহিয়ান আমি কাউকে কম্পেয়ার করতে যাচ্ছি না কিন্তু একটা জিনিস সর্ব বিষয়ে দিয়ে সর্ব ব্যাপারে মানে স্টার্টিং ফ্রম দি পার্সোনাল ক্যারেক্টার টু ফ্যামিলি ক্যারেক্টার টু রিলেশনশিপ বন্ডিং দেন হিয়ার কমস দ্য সোশিয়াল বন্ডিং সোশিয়াল ক্যারেক্টার সব দিক দিয়ে একটা ব্যালেন্সিং ফ্যাক্টর একটা ব্যালেন্সড ক্যারেক্টার মনে হয় খুব কম দেখা যাবে আমি যখন দেখে আর নেই নি তখন থেকে তখন তো আমি যখন সৎসঙ্গে আসলাম তখন অনেকটাই কম্পেয়ার করেছি অনেকটাই নিজের ভিতরে অনেকটাই চেষ্টা করেছি লজিক দেওয়ার জন্য যে সৎসঙ্গটা আলাদা কোন ব্যাপারে আমি ঠাকুরকে ধরবই কেন ঠাকুরকে না ধরে কি আর্ট অফ লিভিং চলে গেলে আমার হবে না যদি আর্ট অফ লিভিং ও না যাই আরো অনেক 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 আছে না আমি অনেকটাই স্পিরিচুয়াল অর্গানাইজেশন সাথে কানেক্টেড হয়েছি আমার টাইম মানে যখন কলেজ পড়ছিলাম তখন থেকে অনেকটা অর্গানাইজেশন ভিতরে খুব সুন্দর লাগে খুব ভালো লাগে মেডিটেশন ব্যাপার নিয়ে আর কুলো কুন্দলিনী জাগ্রত করার কথা নিয়ে কি রকমের নিজের এই যে ঠাকুরের একটা যে কথা আছে কথা কর্মের ভিতরে সংগতি সংকল্প শক্তি সেটাকে বলা যায় স্পিরিচুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ যদি দিয়ে বলবো তো সেই সংকল্প শক্তিটাকে আরো কি রকমের সিদ্ধ করা যায় বাকসিদ্ধ কি মতন হওয়া যায় এই এই সব জিনিস নিয়ে অনেকটা অর্গানাইজেশন সাথে আমি কানেক্টেড হয়েছি অনেকটা ইয়ে করেছি এক্সপেরিমেন্টও করেছি খুব ভালো লেগেছে কিন্তু সৎসঙ্গে যখন আসলাম সবকিছু যেন মনে হলো খুবই সাদা সিধা খুবই যেন অতি সিম্পল মানে মানে এখানে কোনো আড়ম্বর নেই কিছু বাইরের চাকচকি আমি পেলাম না 
তখন ভাবতাম যে আমি দেখে নিলাম ঠিক আছে নাম করছি হ্যাঁ ভালো লাগছে কিন্তু ইউনিকনেসটা কোথায় সেসব অর্গানাইজেশন ছেড়ে আমি যে এখানে এসেছি কি পাওয়ার জন্য তো নিজের অনুভূতির কথা বলবো যখন ধীরে 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 ঠাকুর পরিবার গুরু পরিবার তার সাথে কথা বলার সুযোগ হলো মেলা মেশা করার মানে মেশার সুযোগ হলো নিবেদন করার সুযোগ হলো আর যতজন গুরু ভাই মানে ঠাকুরকে যে যারা সবাই ডেডিকেটেডলি নিয়ে চলছেন তাদের সাথে যখন মেশার সুযোগ হলো তার ফ্যামিলি কালচার দেখার সুযোগ হলো তার পার্সোনাল সাধনা অ্যানালিসিস করার সুযোগ হলো তখন বুঝলাম যে কেন বলা যায় পুরুষোত্তমকে যে সিম্পলি গর্জিয়াস ওয়াইজলি ফুলেস এই জিনিসটা কেন বলা যায় তখন তখন আমার মাথায় ঢুকলো সবাই বলে না কি তোমরা দেখি তোমরা খালি শুধু এই হোয়াইট পরো আর মাছ মাংস খাও না আর শুধু খালি জয়রাধে রাধে করতে থাকো অনেক কিছু কথা বলা যায় কিন্তু তার ভেতরে যে গুড় রহস্যটা থাকে যে ট্রান্সফরমেশন এক টাইম ছিল যখন আমাকে মেডিটেশনটা সব থেকে ভ্যালুয়েবল বলে মনে হতো আমি ভাবতাম তখন যে সবকিছু তো সার এর ভিতরেই আছে কেননা যদি আমি একটু ডিপার চলে যাব মেডিটেশন দিয়ে সবাই সবার হয়তো মানে একটু এক্সপিরিয়েন্স থাকবে এই জিনিসটা নিয়ে তো প্রচন্ড আনন্দ আর সেই আনন্দকে ছেড়ে বাইরে আসার মনে হয় না তখন আমি ভাবতাম যে সবকিছু সার সংসারের সার সবকিছু আনন্দ তো এর ভিতরে আছে কিন্তু যখনই মেডিটেশন থেকে বাইরে উঠি তখন মানুষদের সাথে যে মেলামেশা করতে গেলে যে ব্যবহারটা লাগে যে সেলফ কন্ট্রোলটা লাগে যে বৃত্তি নিয়ন্ত্রণটা লাগে কি মানুষটা আমাকে কি নজরে দেখছে তার সাথে আমি কি করে ব্যবহার করব কোনো একটা সিচুয়েশন খারাপ হয়ে গেছে হয়ে গেছে তো আমি সেই সিচুয়েশনটাকে কি করে ম্যানেজ করব এই নলেজ গুলো কিন্তু ছিল না আমার কাছে তো এই যে ব্যবহারিক জ্ঞান একদিকে সাধনা আর একদিকে সাংসারিক জ্ঞান সেই জন্য তো শেষে ঠাকুর বললেন যে আমি সংসারে সন্ন্যাসী চাই ঠাকুর কোথায় বলেননি সংসারী চাই ঠাকুর কোথায় বলেননি সন্ন্যাসী চাই উনি খুব সুন্দর করে বলেছে আমি সংসারে সন্ন্যাসী চাই সতে নাশ থাকা মানে মনটাকে সব সময় ইষ্টে এমনি না যে সাড়ে দুইটা থেকে তিনটা থেকে ভোরবেলা উঠে গেলাম পাঁচটা পর্যন্ত নাম ধ্যান করলাম কিংবা ছটা পর্যন্ত নাম ধ্যান করলাম আমার হয়ে গেল না ঠাকুর কি বললেন সারা দিন এক ঘন্টা ঠাকুরের একটা কথা খুব ভালো লাগে আমার ঠাকুর বলছে যে গুরুর দেওয়া জিনিস কি এক ঘন্টা দু ঘন্টা করলে হয় চব্বিশ ঘন্টা করা লাগে তার মানে সতে ন্যাস থাকতে হয় মনটাকে প্রত্যেকটা সময় সেই ইষ্ট ইষ্ট কাজে ইষ্ট চিন্তায় যুক্ত করে রাখা লাগে তার তার সাথে সাথে সাংসারিক ব্যবহারিক জ্ঞান গুলো নিজের কাছে রাখতে হয় তো ইটস এ কাইন্ড অফ মাল্টিপল ডাইনামিক ক্যারেক্টার উই নিড আমি শুধু পড়াশোনা করছি তো পড়াশোনা করছি সাইড দিয়ে কি কে যদি কিছু বলছে তার দিকে আমার নজর নেই রিকোয়ারমেন্ট আছে আমার সেদিকে নজর নেই এ করলে কিন্তু হবে না ঠাকুর সেই জন্য বললেন যে সতেন্দ্রসন বানিয়ে আবার মনে আসে ঠাকুর বলছেন যে নাম মানুষকে তীক্ষ্ণ করে ধ্যান মানুষকে স্থির আর গ্রহণক্ষম করে তাই শেষে ঠাকুর বলেন অতি প্রত্যুষে নাম ধ্যান সহিত ইষ্ট ভৃতি করা নাম ধ্যান করে আমার পার্সোনাল সাধনা আমি করলাম নিজের যা কিছু ডেভেলপ করার আছে নিজের সিক্স সেন্স বলতে পারি যে আমার বৃত্তি নিয়ন্ত্রণ কমপ্লেক্স কন্ট্রোল সেই কন্ট্রোলিং ক্যাপাসিটিটাকে বাড়াতে পারি নিজের যে ক্রোধ ভাব আছে নিজের যে যা কিছু প্রবৃত্তি আছে তাকে যে কিরকমের কন্ট্রোল করতে হবে সেই এনার্জিটাকে আমি বাড়াতে পারি মনি সাধনা ভিতর দিয়ে তার সাথে সাথে ইষ্টভৃতি করে ইষ্টভৃতি যখন তখন আমার ইষ্টের সাথে কানেকশন অদারওয়াইজ কি হয় এই জিনিসটা খুব পরে অনেক পরে আমার মানে বুদ্ধিতে আসলো তো সেই এক্সপিরিয়েন্সটাকে আমি এখানে রাখতে চাইছি 
যে সাধনা করলাম সাধনা থেকে যে এনার্জিটা আসলো সেটা আমি কিন্তু ভেবে নিলাম যেটা হচ্ছে আমার এনার্জি আমি এত সক্ষম আমি এত ক্যাপেবল আমি এত এলিজিবল আমি যা বলছি সেটা হয়ে যাচ্ছে যখন বাকসিদ্ধ মানুষ হয় তখন আসে যে আমি যেটা ইচ্ছা করছি সেটা হয়ে যাচ্ছে তো আমার সেটা প্রাপ্তি তখন অহং চলে আসে আর যখন অহং চলে আসে তখন আবার ডাউনফল হয় সেই জন্য আমি যখন ইস্টক ভীতি করলাম ইস্টকে নিজের মঙ্গল যে মঙ্গল পুরুষ তাকে জীবনের মুখ্য বলে ধরে নিলাম তখন একটা সারেন্ডারেন্স আসে যা কিছু করছি যা কিছু প্রাপ্ত করছি সব কিছু কিন্তু আপনার আপনার দয়ার থেকেই প্রাপ্ত করছি তো আমি হয়ে গেলাম এখানে থার্ড পার্সন ঠাকুর 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 মানে যেটা দয়া করেছে সেটা আমার আমি একটা মাধ্যম মাত্র তার সাথে সাথে প্রার্থনার সময় আমি আমরা সবাই বলি যে সাধু সঙ্গমহী দেও নিত যে সাধু সঙ্গ মানে পরিবেশটাকে আমি নিয়ে চলব পরিবেশ সাথে চলব কোথায় ঠাকুর বলেননি একান্ত বাস করার জন্য কোথায় ঠাকুর বলেননি সংসারটাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য আমি আমাকে এই জিনিসটা খুবই খারাপ লাগতো স্টার্টিং থেকে বলছি যে যদি কোনো কিছুতে লাভ নেই তো সংসার করে লাভ কি এত কষ্ট সয়ে সবাইকে নিয়ে চলার মানেটা কি কেন চলবো ঠাকুর একটা জায়গায় খুব সুন্দর করে বললেন দ্য পার্সন এনজয়েস থ্রু কমপ্লেক্সেস দ্য পার্সন সাফার্স থ্রু কমপ্লেক্সেস আমাদের যে প্রবৃত্তিগুলো আছে সেটাকে এনজয় করার জন্য এই আমার মানে সোসাইটি দরকার মানে কিছু একটা অবজেক্ট দরকার যা ভিতর দিয়ে আমি এনজয় করব আবার সেই প্রবৃত্তি যদি ভুল দিকে চলে যায় তাকে যদি ঠিক মতন মোডটা না দেওয়া যায় মডিফিকেশন যদি না হয় আবার দুঃখ পায় সেই সামনার অবজেক্ট থেকে তাই পরিবেশ তো সব সময় থাকে থাকবেই আমাকে ডিল করতে হবে মানে আমাকে সবকিছুকে নিয়ে ইষ্টকে ধরে তাকে একটা মোড় দিয়ে ভালো মতন মোড় দিয়ে সুর দিকে মোড় দিয়ে নিয়ে চলতে হবে আমি ঘরে থাকি বা জঙ্গলে থাকি দ্যাট ডাজেন্ট ম্যাটার তখন বুঝলাম যে প্রবৃত্তি তো থাকবেই যা যারা সবাই প্রচন্ড সাধনা করেন তার ভিতরে শুনেছি যে প্রবৃত্তিটা প্রচন্ড হয়ে থাকে একটা সময় পর্যন্ত প্রচন্ড হয়ে থাকে এনার্জিটা প্রচন্ড তাই কমপ্লেক্সেস প্রচন্ড হয়ে থাকে তাই সেটা ইম্ব্যালেন্স হয়ে থাকে ঠাকুরও বলেছেন তোমার ভিতরে ক্রোধ বাড়বে কামভাবও বাড়বে হিংসাও বাড়বে সবকিছু বেড়ে যাবে লুক্কায়িত প্রবৃত্তি কিন্তু সেটাকে কন্ট্রোল করব কি করে যদি একটা কি বলা যায় কন্ট্রোলিং ফ্যাক্টর কন্ট্রোলিং ফ্যাক্টর নিউট্রাল ফ্যাক্টর যদি থাকেন তাহলে এই সব জিনিসগুলো যা যা কিছু বেড়ে যাচ্ছে সুটাকে প্রশ্রয় দিবেন আর কুটাকে নিরোধ করবেন অদারওয়াইজ একটা ডিরেকশন দিবেন সে কন্ট্রোলিং ফ্যাক্টর সে নিউট্রাল ফ্যাক্টরই হচ্ছেন সে সেটা গুরু 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 পরিবার সবকিছু এইটা বোঝা পড়লো অনেকটা পরে যে বাইরের থেকে যে আমি সৎসংটার রূপটা দেখছি শুধু খালি ভজন কীর্তন করা আর মানে খুব ভালো ভালো কথা বলা না ব্যক্তিত্ব রিফর্মেশন যে কথা কত কিছু নিয়ে একটা মানুষ পাঁচটা মন পঁচিশটা প্রকৃতি পঁচিশ রকমের প্রকৃতি একটা মানুষ ভিতরে তার সাথে সাথে আছে এই এই সব জিনিসগুলোকে ব্যালেন্স করে একটা মনুষ্যত্ব থেকে দেবত্বর দিকে নিয়ে যাওয়া কার কাছে সম্ভব কার কাছে সম্ভব না শুদ্ধ পুরুষোত্তম সদ্গুরু উনি যখন আসেন হাত ধরে নিয়ে চলেন তখন এই শেষে ঠাকুরের যে কথাটা বাণীটা আছে না হাত বিপাক পথে হাত ধরে যে চলার কায়দা শিখিয়ে দেয় তাকে জানিস গুরু বলে তাকে তাকে পেলে নাইকো ভয় তখন এই বাণীটার অর্থটা মানে আমার বোঝা পড়ল আমি তখন ভাবতাম কি হ্যাঁ উনি গাইড করছেন সবকিছু পথ দেখাছেন না উনি আমার ভিতরে থেকে ডিরেকশন দিচ্ছেন থ্রু সতনাম থ্রু মেডিটেশন টু আওয়ার যখন আমি বৃত্তিটাকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করছি আর যখন সে সংঘাতটা হচ্ছে 
তখন আমার ভিতরে থেকে আমাকে সাহস দিচ্ছেন শক্তি দিচ্ছেন অনেক কিছু তো ঠাকুর এই যে মা বলছিলেন লিপিকা মা যে বলছিলেন কি ঠাকুর ঈশ্বর ভগবান পুরুষোত্তম আমি জানি না কিন্তু আমার জন্য উনি সর্বস্ব যখন আমি অনেকটা প্রবলেমে পড়েছি সে যা মানুষ ডিফারেন্ট মানুষের হিসাবে পরিস্থিতি আলাদা আলাদা তাই যার মতন করে যে রকমের পরিস্থিতি ভিতরে আমি যখন অনেকটাই হাবুডুবু খাই তখনই গুরু আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন আমার মতন করে আমার মতন করে এটা কি সম্ভব তাই সব থেকে শেষ জিনিস বলবো সময়ও সীমিত একটা জিনিস মনে হয় যে উইদাউট এনি কম্প্রোমাইজিং অ্যাটিটিউড উইদাউট এনি কাইন্ড অফ আর্গুমেন্ট যদি আমি তার কথাটাকে হ্যাঁ মানবো এই অ্যাটিটিউডটা রেখে যদি আমি মেনে নিই তখন সৃষ্টি হবে আমার অনুভূতি তখন আসবে আমার জীবনের উইজডম প্রজ্ঞা যেটাকে বলি যার প্রজ্ঞাটা যত তার দৃষ্টিটা তত ক্লিয়ার দেখতে পারে সে ধীরে 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 প্রজ্ঞাবান হতে হতে যেরকমের আজকে একটা ছোট্ট মেয়ে কিংবা একটা ছোট্ট ছেলে যদি তাকে যদি ওয়ান প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু 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 প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু থ্রি সেই মতন পড়ে যখন একটু বড় হয়ে যায় তখন চারটা ডিজিট কে অ্যাড করে পড়ে নেয় যখন আর একটু বড় হয়ে যায় তখন পুরো সেন্টেন্স তৈয়ার করে নেয় এই মতন করে করতে পারে ফার্স্ট লেটার শিখলো তারপরে ওয়ার্ড শিখলো তারপরে সেন্টেন্স ফরমেশন করলো তারপরে প্যারাগ্রাফ পড়লো সেই মতন হয়ে যায় মানুষ যখন প্রজ্ঞাবান হয়ে যায় আসা প্রজ্ঞাটাকে করার জন্য তৈয়ার করার জন্য প্রাপ্ত করার জন্য দরকার গাইডেন্স অফ গুরু তো এইটুকু বলি আর সবাই যে এখানে আছেন আর সবার মঙ্গল প্রার্থনা করছে সে সেই ঠাকুরের চরণ প্রাতে সবাই যেন গুরুকে নিয়ে জীবনে ব্যক্তিগত জীবনে দাম্পত্য জীবনে সামাজিক পারিবারিক সামাজিক জীবনে আরো আরো ইষ্ট কেন্দ্রিক হয়ে উঠবেন এটাই আমার প্রার্থনা শেষে ঠাকুরের কাছে জয় গুরুমা